Step Up English Radio. Xin chào các bạn, mình là Thương đến từ Step Up English Radio. Chắc hẳn các bạn đã cảm thấy quá quen thuộc với khái niệm danh từ số ít và số nhiều trong tiếng Anh rồi đúng không? Vậy có những gạch đầu dòng nào cần lưu ý? Hôm nay mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn nhé. Hai hình thức phổ biến nhất để ta nhận dạng một danh từ số nhiều đó là đuôi SC. Ví dụ, con mèo là cat thì nhiều con mèo sẽ là cats có thêm đuôi s ở sau cùng. Xe hơi là car thì những cái xe hơi là cars cũng thêm s vào sau. Ngoài ra có những trường hợp mà ta phải thêm cả es chứ không phải mũi s. Đó là với trường hợp các danh từ kết thúc bằng chữ cái ch, xc, s hoặc là hai chữ cái sc đi liền nhau ss. Các đuôi này tạo ra hai âm thanh cơ bản là ch và Ví dụ, từ hộp, box, đánh vần là B-O-X, ta có số nhiều là boxes. Hoặc cái đồng hồ, watch, đánh vần W-A-T-C-H, ở dạng số nhiều là watches. Từ bus, xe buýt, kết thúc là đuôi SC, nên khi chia ở dạng số nhiều ta phải thêm ES là buses. Có một ngoại lệ thú vị, ta phải thêm đuôi ES nhưng trước khi thêm phải biến đổi chút xíu về chữ cái của từ. Đó là các danh từ kết thúc bằng chữ cái F hoặc F E, ta phải thay chữ cái F thành V rồi mới thêm ES. Ví dụ, vợ là wife, đánh vần W I F E. Thì để chuyển nó về dạng số nhiều, các bà vợ ta phải đổi F thành V rồi mới thêm ES. Lưu ý, các từ đã có sẵn E rồi thì chỉ cần thêm S mà thôi. Tiêu biểu như từ wife này, hoặc là từ life, cuộc đời, đánh vần, L-I-F-E. Nếu muốn chuyển về dạng số nhiều, ta cũng đổi chữ cái F bằng chữ cái V rồi mới thêm S. Ta được từ mới là lives, đánh vần, L-I-V-E-S. Ngoài cách thêm S và ES, một số từ trong tiếng Anh có cách biến đổi hoàn toàn khác biệt khi đưa về dạng số nhiều. Có thể kể đến là từ child, đứa trẻ, đánh vần là C-H-I-L-D. Có dạng số nhiều của nó là children, đánh vần là C-H-I-L-D-R-E-N. Không hề có sự xuất hiện của S hay là ES gì đúng không các bạn? Hay là người đàn ông, số ít là man, đánh vần, M-A-N. Thì dạng số nhiều của từ này lại là man, đánh vần, M-E-N. Chữ A được đổi thành chữ E. Ngôn ngữ biến hóa khôn cùng đúng không các bạn? Xem ra cách duy nhất để ta nắm vững những quy tắc đó là tiếp xúc và sử dụng chúng thật nhiều, đặc biệt là viết. Lại có một số danh từ có dạng số nhiều và số ít như nhau, chẳng hạn từ con cừu, sheep, đánh vần, s, h, double e, p, hay là con hươu, d, double e, r, deer, deer. Những danh từ có kết thúc là nguyên âm y dài hay là o đều không có một quy tắc nào cố định cả. Với từ baby Đánh vần B-A-B-Y Ta phải đổi y dài thành y ngắn rồi mới thêm ES Nhưng với từ đồ chơi Toy Cũng kết thúc bằng chữ cái Y Nhưng ta lại thêm ngay S chứ không biến đổi gì cả Ngoài ra lại có một số danh từ hình thức có đuôi SC Tưởng như là dạng số nhiều nhưng hóa ra không phải Ví dụ như từ News Tin tức Đánh vần là N E W S nhưng nó luôn luôn là danh từ số ít và không đếm được hay là từ mass môn toán đánh vần là M A T H S từ này kết thúc bằng đuôi S C nhưng nó không hề liên quan đến số nhiều hay số ít được đâu các bạn nhé vì đó là môn toán mà đúng không tương tự như môn toán là môn vật lý physics cũng kết thúc bằng chữ cái SC hay là môn kinh tế học economics cũng vậy thật là kỳ lạ đúng không các bạn 
Vậy là trong bài học này mình đã liệt kê một số trường hợp cơ bản về hình thức của danh từ số nhiều và số ít rồi đấy Có bao gồm cả một số ngoại lệ nữa Nhưng các bạn đừng lo số lượng của các ngoại lệ này là không nhiều và hoàn toàn có thể kiểm soát được khi chúng ta bắt gặp Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp theo của Step Up Radio